വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എച്ച് പൈലോറി അസിഡിക് നേച്ചർ ലെസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡെയിലി സോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിംസ് ജോധ്പൂറും ഋഷികേഷ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് ദ കോസ് ഓഫ് ഗോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഓപ്ഷനിലുള്ള കോസിൽ എച്ച് പൈലോറിയാണ് എച്ച് പൈലോറി ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി സാധാരണ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് അല്ല അതിലൊരു കോസ് ആയിട്ട് പറയാം ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി എന്നുള്ളത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അഡിനോ കാഴ്സിനോമ ഗ്യാസ്ട്രിക് അഡിനോ കാഴ്സിനോമയാണ് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് അഡിനോ കാഴ്സിനോമ അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കോമൺ കോസസ് ഏതാന്ന് നോക്കി ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറിന്റെ എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് എന്നുള്ള വൈറസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് നമ്മുടെ സലൈവേൽ സലൈവേൽ സാധാരണ കാണുന്നത് സലൈവേലൂടെയാണ് അത് പകരുന്നത് എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് അതുപോലെ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു കോസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർബ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വല്ലാണ്ട് കുറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയും ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറിന്റെ കോസാണ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി സ്മോക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറിന്റെ കോസാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയസ് എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുഖം ഉള്ളപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രശ്നങ്ങൾ ലിംഫ്നോഡ് നെക്ക് സ്വെല്ലിങ് അതുപോലെ ഫീവർ സോർത്തോട്ട് റാഷസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ എച്ച് പൈലോറി അതുപോലെ എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയൊക്കെ ഒരു കോസാണ് അതുപോലെ സ്പൈസി ഫുഡ് കുറെ കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൾസർ അൾസർ കൂടി 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 നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അൺട്രീറ്റഡ് അൾസർ ആൾസോ കോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ സെൽസ് എരിത്രോസൈഡ്സ് മോണോസൈഡ്സ് ബാസോഫിൽസ് ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലാസ്മ സെൽസ് ആണ് ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആന്റിജനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആന്റിബോഡീസ് ഇപ്പൊ ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ സെൽസ് സോ വൺസ് ദ പാത്തോജൻ എൻ്റർ ഇൻ അവർ ബോഡി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ഇൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ദ പർട്ടിക്കുലർ ആന്റിബോഡീസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൈസ് പാത്തോജൻ ആന്റിബോഡി കൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പാത്തോജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ആന്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ആ ഒരു പാത്രോജനിക് ഓർഗാനിസം കയറുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിബോഡീസ് ആണ് അപ്പം ആന്റിബോഡീസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആന്റിബോഡീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഡെത്ത് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആന്റിബോഡി
പത്തോജനിക് ഓർഗാനിസവും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ന്യൂബോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കാവൽ ബടന്മാരാണ് ഐ ജി ജി ആന്റിബോഡി ഇനി ഐ ജി എം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആന്റിബോഡിയാണ് ഇനിഷ്യൽ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആന്റിബോഡി അതായത് ആദ്യം ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എം ലാർജസ്റ്റ് ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എ ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി ആണ് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡി ബോഡിയാണ് ഐ ജി എ അതുപോലെ സിറം സലൈവ ഒക്കെ കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ കാണുന്നു സിറം ബ്ലഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് സലൈവയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി ഉള്ളപ്പോൾ ന്യൂബോൺ അത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി ജി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ജി സിസ്റ്റത്തിൽ ധാരാളം പാത്രജനിക് ഓർഗാനിസവും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ജി സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു നോർമൽ ഫ്ലോറ ആയിട്ടില്ല കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു അഡൽറ്റിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലോറ അല്ല കുഞ്ഞിന്റെ ജി ട്രാക്ടില് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐ ജി എ ആന്റിബോഡിയാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള പല പാത്രജനിക് ഓർഗാനിസവും എസ്പെഷ്യലി ജി ട്രാക്ടില് ഇനി ഐ ജി ഇ ഐ ജി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു അലർജി ഉണ്ടായി ഒരു അലർജി ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഈ അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡി ആ അലർജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിവിയർ അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡി നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അലർജൻ ആ ഒരു നമുക്ക് അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡിയാണ് വേറൊരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ഐ ജി ഡി ആന്റിബോഡി ഐ ജി ഡി ആന്റിബോഡി ബി സെൽസിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ആന്റിബോഡി തന്നെ ഐ ജി ഡി അലർജ് അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഐ ജി ജി ഐ ജി എം ഐ ജി എ ഐ ജി ഇ ഐ ജി ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐ ജി ജി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഐ ജി എം ആണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലുള്ളത് ഐ ജി എ ആണ് മദർ ടു ഫീറ്റസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി ജി ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ഐ ജി ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുത് ആ മാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഡിഫ്തീരിയ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഡിഫ്തീരിയ ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഡിഫ്തീരിയ ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഡിഫ്തീരിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം കോറി ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയ എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വെതർ ഓർ നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സസ്റ്റബിൾ ടു ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് തുടങ്ങിയത് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ഡയലൂട്ടഡ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ ഇൻട്രാഡർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫോറാമിലേക്ക് ഇൻട്രാഡർമലി ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ഡയലൂട്ടഡ് ടോക്സിൻ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ അടുത്ത മറ്റേ കയ്യിൽ സാധാരണ ഹീറ്റ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിനും ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കയ്യിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടോക്സിൻ ചെയ്ത കയ്യിൽ പോസിറ്റീവ് റെഡ് നെക്രോട്ടിക് ഏരിയ റെഡ് നെക്രോട്ടിക് ഏരിയ ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ നമ്മുടെ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസം വരെ നമ്മളത് നോക്കണം അതായത് മാക്സിമം ടൈം നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ഭാഗം ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ വികസിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഡിഫ്തീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ കയ്യിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹീറ്റ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിനും വെച്ചു ഒരു കയ്യിൽ ഡയലൂട്ടഡ് ഷിക് ടെസ്റ്
സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെർമൽ ഇൻട്രാഡെർമൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഡിക് ടെസ്റ്റ് ഡിക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡിക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെപ്രസി ഏത് ടൈപ്പ് ലെപ്രസി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്ര മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് ലെപ്രസി ഉണ്ടാക്കുന്ന കീടാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മള് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് കനോട്ട് പാസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിനെ പാസ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മൈക്രോബയോളജി അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇതിന് ഏതായാലും ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടാണ് മൈക്രോബയോളജി തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാട്ടമി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെ നോർ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഇസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഇൻ ടു സി എൻ എസ് ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബ്ലഡും അതുപോലെ ബ്ലഡിലെ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും ചില മെഡിസിൻസ് ഒന്നും സി എൻ എസിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല സി എൻ എസ് ഒരു സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഒരു വി ഐ പി ഏരിയ ആണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയർ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഒരു ഫസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ സാധാരണ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല വി ഐ പി ലോഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലോഞ്ചിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയാം അപ്പൊ ലോക്കൽ ബ്ലഡ് പ്രസലിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവിധം പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒന്നും കടത്തി വിടുന്നില്ല ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് അതാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോള് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതൊക്കെ പെർമിയബിൾ ആണ് ഈ ആൽക്കഹോള് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോള് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിയബിൾ അലൗ ടു എൻ്റർ ദ ബ്രെയിൻ ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിയബിൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണുള്ളത് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ആ ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന എന്താണ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ നോർ അഡ്രിനാലിന് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നോർ അഡ്രിനാലിന് എന്താണ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്നു ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഡ്രഗ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ക്ലോറംഫെനിക്കോൾ എന്നുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് അട്രോപ്പിൻ സൈനസ് ബ്രാഡി കാഡിയെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ലെങ് സോ അവിടെ കറക്റ്റ് ലെങ്സിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ലെങ് ഹാസ് ത്രീ ലോബ്സ് ആൻഡ് ടു ഫിഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ലെങ്സിന്റെ ഒരു അനാട്ടമി നമ്മൾ നോക്കണം ലെങ്സിന്റെ അനാട്ടമി നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ലെങ്സിൽ ത്രീ ലോബ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഫിഷേഴ്സും ഉണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിൽ രണ്ട് ലോബും ഒരു ഫിഷറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിൽ എന്താണുള്ളത് രണ്ട് ലോബും ഒരു ഫിഷറും ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ലോബ്സ് ഇൻ ലെങ്സ് ആ ലോബിലെ ലോബിനെ തിരിക്കുന്ന ആ ബൗണ്ടറി ആണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലെങ്സിന് ത്രീ ലോബ്സും ടു ഫിഷറും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിന് ടു
inhibit gastric secretion and stimulate gastric motility function of gastrin this inhibit gastric secretion and stimulate gastric motility appo ee oru peptide hormone gastrin ennalla oru peptide hormone aanu oru peptide hormone aanu stimulate secretion of gastric acid by parietal cells of stomach and increase gastric motility gastric motility kootan vendi sahayikkuna oru peptide hormone aanu gastrin adutha question nalavatha question aanu hasis rule is used for measuring correct answer fetal length aanu fetal length measure cheyina rule aanu hasis rule fetal length adu german obstetrician aanu ee oru hase nalla aal german obstetrician aanu അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു റൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാസേസ് റൂൾ ഫോർമുല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചത് സജസ്റ്റിംഗ് ഏജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഫീറ്റസ് ഓർ ന്യൂ ബോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ലെങ്ത് കൊണ്ട് ന്യൂ ബോണിന്റെ ആ ഒരു ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് കാണിക്കാം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പിക്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ക്രൗൺ ടു ക്രൗൺ ഹീൽ ലെങ്ത് ക്രൗൺ ഹീൽ ലെങ്ത് ഇത് കുട്ടിയുടെ തലയാണ് ഇത് കുട്ടിയുടെ കാലാന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ തല മുതൽ ഈ കാല് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ക്രൗൺ ടു ഹീൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ ക്രൗൺ ആണ് തലയുടെ ഭാഗം ക്രൗൺ ആണ് ഇവിടെ ഹീൽ ആണ് ക്രൗൺ ടു ഹീൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ക്രൗൺ ഹീൽ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഹാസിസ് റൂൾ എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ക്രൗൺ ഹീൽ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഇത് പതിനാറാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പതിനാറാണ് ഈ ലെങ്ത് പതിനാറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വീക്സ് ഫോർ വീക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഏജ് സോ ഇനി സെന്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൗൺ ടു ഹീൽ ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് വരച്ചാല് എട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാണുന്നത് സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ക്രൗൺ ഹീൽ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാലാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നോ അതിനെ ബൈ അഞ്ചാണ് അത് എത്രയാണെങ്കിലും അഞ്ചുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് അസീസ് റൂള് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാളെ ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ഒരു ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി പത്തല്ല രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോബയോളജി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആ അഞ്ച് മാർക്കും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശ്രമം തുടങ്ങും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു